അപ്പൊ ഈ കമ്പി ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് വി ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇങ്ങോട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ തൊലിയുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ കറക്റ്റ് വരണം ഇതിങ്ങനെ വെക്കുക ഇതാ വലിച്ചു മുറുക്കി കെട്ടണം ഏറെ കടക്കരുത് ഇതാ വലിച്ചു മുറുക്കി കെട്ടണം നൈപുണ്യയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി തൃശ്ശൂർ പേളിൽ വെച്ചിട്ട് ബൊഗേൺ വില്ലയുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു മീറ്റ് നടന്നു അപ്പോൾ അതിലെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രൂപ്പിലത്തെ അഡ്മിന്മാർ അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലെല്ലാവരും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒരുപാട് പേരുടെ പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടൊന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എഫേർട്ട് എടുത്ത കുറച്ച് വ്യക്തികളുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും പേര് പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത് കാണിച്ച് നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ പെട്ടെന്നൊന്ന് ഓടിച്ച് കാണാം അതിനുശേഷം ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സംശയങ്ങളും ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുത്തു തരുന്നത് അഷറഫിക്കയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാൾ കൂടിയാണ് അഷറഫിക്ക ഇത് കട്ടർ ഇത് ഗ്രാഫ്റ്റിൻ ടാപ്പ് ഇത് നൈഫ് പിന്നെ ഒരു പോളിത്തീൻ കവർ വേണം ഇത്ര മതി അപ്പൊ ഈ കമ്പി ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് വി ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കമ്പ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത്ര മതി കൂടുതൽ വേണ്ട ഒരേ വണ്ണുള്ള കമ്പാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതുമാതിരി തന്നെ ഈ തല ഒഴിവാക്കണമായിരിക്കും നല്ലത് ഏറ്റവും തല ഒരു ബ്രൗൺ കളർ വരുന്ന ഈ കമ്പായിരിക്കും ഏറ്റവും പിടിക്കാൻ നല്ലത് കൂടുതൽ ബ്രൗൺ കളർ വന്നതും പിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇതുപോലെ നല്ല ബ്രൗൺ കളർ വന്നത് പിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പണിയ കൈമാറിയാൽ എല്ലാവർക്കും കാണാം അറ്റ ഭാഗം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണ കമ്പ് അതേമാതിരി അറ്റ ഭാഗം നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇത് കണ്ടോ ഇതുപോലത്തെ കമ്പിലുമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഇതുപോലത്തെ കമ്പിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ഭാഗം എടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാണ് ഇതാ ഈ കമ്പിൽ ചെയ്യാം ഇത്ര പോകുന്ന കമ്പിൽ നമുക്ക് കൽക്കത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചെടിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ കമ്പിലായിരിക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ആവശ്യമല്ല നമുക്ക് ഇത്ര നല്ലൊരു കമ്പ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതാണല്ലേ ആവശ്യം ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ആണ് നല്ലത് അറിയല്ല വി ഗ്രാഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ഭാഗം അറിയല്ല മറ്റേ നമ്മൾ സൈഡ് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യും അതറിയും അത് രണ്ട് വർഷം നമ്മൾ കെയർ ചെയ്തിട്ടില്ലേ പൗട്ടി പോരും സൈഡിൽ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യും അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കമ്പ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് വി ആകൃതിയിൽ ചെത്തി എടുക്കുക ആപ്പ് പോലെ ആപ്പ് പോലെ ഇതാ ഒരു ഇഞ്ച് വരെ ആക്കാം മുക്കാലിഞ്ച് ടു ഒരു ഇഞ്ച് ഇതാ ഇതുപോലെ കൈകൊണ്ട് തുടരുത് ഇതെല്ലാം സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യണം എല്ലാ ടൂൾസും സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ആദ്യം ഇനി സാനിറ്റൈസർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സ്റ്റവ് കത്തിച്ചിട്ട് അതിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ അതുപോലെ ചെത്തിയെടുക്കുക ആപ്പ് പോലെ ചെത്തിയെടുക്കുക ആപ്പ് പോലെ ഇത്ര നീളം മതി കൂടുതൽ നീളം വേണ്ട പിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഉണങ്ങി പോവും ലീഫ് ഒട്ടും പാടില്ല ലീഫ് പാടില്ല എന്നിട്ട് ഇതാ ഇത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യുക സെൻറ്റർ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യുക സൂക്ഷിച്ചില്ലേ കൈ പോവും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇങ്ങോട്ട് ഇതാ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ തൊലിയുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ കറക്റ്റ് വരണം ഇങ്ങനെ വെച്ച മാത്രമേ പിടിക്കുള്ളൂ സൈഡ് കണ്ടോ ഇതാ ഈ സൈഡാണ് നോക്കേണ്ടത് ഒരു സൈഡ് തൊലി ജോയിൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഒരു സൈഡ് തൊലി ജോയിൻ്റ് ആയിരിക്കണം ആ അല്ലേ പിടിക്കില്ല ആ തൊലിയാണ് ജോയിൻ്റ് ആകുക രണ്ട് തൊലിയാണ് ആദ്യം ജോയിൻ്റ് ആകുക ഒരു സൈഡാണ് ഒട്ടുക ആ ഒരു സൈഡിലോട്ടാണ് വെക്കേണ്ടത് ഇതേ പിടിക്കും അമ്പത് ശതമാനം മാത്രമേ അമ്പത് ശതമാനം താഴെ നാൽപ്പത് ശതമാനം പിടിക്കുള്ളൂ മറ്റേ ഈ ഒരു സൈഡ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഇത് സപ്പോർട്ടിങ് മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ത
ഇത് കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഈ സെയിം കമ്പാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇറക്കി വെക്കാം രണ്ട് സൈഡും ജോലി കിട്ടും സെയിം കമ്പാണെങ്കിൽ ഈ കമ്പാണ് ഇപ്പോൾ അതിൽ ഗ്രാഫ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെയിം ആ ഫുള്ളായിട്ട് നിറഞ്ഞു ആ അപ്പുറം ഒട്ടും ഇല്ല പുറത്തോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല ഒരു സൈഡ് ഒപ്പാവേ വണ്ണുള്ളാണെങ്കിൽ ഒപ്പാവും ഒരേ വണ്ണുള്ളാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ എപ്പോഴും ഞാൻ വന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ഏറ്റവും പുതിയ വെറൈറ്റീസിൻ്റെ എത്ര വണ്ണുള്ള കമ്പ് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല നമ്മൾ ടാപ്പ് അടുത്ത് താഴത്ത് അടുത്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒറ്റ ചോദ്യത്തിന്റെ അഡീഷണൽ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മൾ ചുറ്റി കിട്ടുമ്പോഴേ ഈ മുകളിലും കൂടെ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് നല്ലതല്ലേ ആ അതാണ് അല്ലെ ഇവിടെ ഫംഗസ് ഇല്ല വേണ്ട തേച്ചു കൊടുക്കണ്ട തേച്ച് കൊടുത്ത അകത്ത് കറങ്ങും ഒന്നും ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല ടൈം എടുക്കാനും കൂടി പാടില്ല പെട്ടെന്ന് ഇതല്ലേ നമ്മള് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ എങ്ങനെയാ നടക്കണം അത് തന്നെ കാര്യം അത്രേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മളെ നമ്മള് ഇത് ചെയ്യണ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കവറിലാക്കി രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ച ഒക്കെ ഇരിക്കും ഇതിൽ വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴ്ത്ത് വെക്കണം മേലെ വെച്ചാ കരിഞ്ഞു പോവും മേലെ വെച്ചാ കരിഞ്ഞു പോവും കോൾഡ് ബേണിങ് എന്നറിയാം മിനിമം അധികം കോൾഡായ കരിഞ്ഞു പോവും ടാപ്പ് ചിലവര് ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചുറ്റാറുണ്ട് അത് മുറി കിട്ടണം എന്നില്ല ഓരോരുത്തര് കൈ കടുപ്പത്തിനനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കുക ഇത് താഴ്ത്ത് ഭാഗത്താണ് ഇതാ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക വരലിങ്ങനെ പിടിക്കുക ഇങ്ങനെ ചുറ്റുക ആ മാക്സിമം വലിച്ച് ചുറ്റുക താഴെ നിന്ന് മേലേക്കാണ് ചുറ്റേണ്ടത് മേലെ നിന്ന് താഴത്തേക്കല്ല കാരണം ഇതിൽ ഈർപ്പം വരും അത് താഴത്തു നിന്ന് മേലേക്ക് വരണം ഇവിടെ നിന്ന് മേലേക്ക് മേലെ നിന്ന് താഴത്തേക്കോട്ട് ഈർപ്പം പോകണം അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചുറ്റണത് അങ്ങനെ ചുറ്റിയിട്ട് മുകളിലും ഇതിൽ ചുറ്റുക ഇതാ ഇപ്പൊ ടൈറ്റായി ഇനി നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുറിവിലേക്ക് ഒരിക്കലും വെള്ളം വരില്ല മേലെ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു വിടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പുറത്തേക്കേ പോവുള്ളൂ ഇങ്ങോട്ട് ഇത് വലിച്ചു നീട്ടാറ് ഈ റിബൺ വലിച്ച് നീട്ടുക ഇങ്ങനെ താഴത്തോട്ട് കിട്ടുക ഈ റിബൺ വലിച്ചു നീട്ടിട്ട് കിട്ടണം ഇങ്ങനെ വലിച്ചു നീട്ടി ചുറ്റുക ചോദിച്ചോളൂ ചോദിച്ചോളൂ എന്ത് വേണേലും ചോദിക്കാം ഇങ്ങോട്ട് അത് അങ്ങനെ കോർത്ത് വലിക്കുക ഇതാ കോർത്ത് വലിക്കുക ഇതാ ട്രൈ ചെയ്തു അത്രേ ഉള്ളൂ ഏവിടെ കിട്ടുന്ന ഇത് ഓൺലൈനിൽ കിട്ടും ഇത് അങ്ങനെ കോർക്കുക ഇത് അങ്ങനെ കോർത്തിട്ട് വെറുതെ വലിച്ചാൽ മതി ടൈറ്റായി മൊത്തമായിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് പോളിത്തീൻ കവർ ഇടാത്ത ടൈപ്പാണ് കാരണം മാവ് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് അത് പോളി ഹൗസിലാണ് അവർ വെക്കണത് മാക്സിമം ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ തണ്ട് അത്ര ബലത്തിൽ വരില്ല മാവിന്റെ തണ്ട് നല്ല ബലത്തിലാണ് വരിക അത് തുളച്ചു വരും കവർ തുളച്ചു വരും ഇത് കവർ തുളച്ചു വരില്ല ആ ഇവിടെ ഇവിടെ സാഫ് തേക്കണം വരലൊന്നും നനക്കുക സാഫിൽ തൊടുക അങ്ങനെ തൊട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ പിടിച്ചു ഏത് കവറുണ്ട് മൂടാം ഇത് പല സൈസിലുണ്ട് ഇത് അടിഞ്ഞ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അത് കെട്ടുമൊന്നുമില്ലല്ലോ അത് വെറുതെ പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇത് വെക്കും ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കെട്ടി കൊടുക്കും ഇനി ഇതിന്ന് ഒരു പീസ് എടുക്കുക ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചു നീട്ടുക കയറായി പോയി കയറായി ഇത് അത് കയറായി ഇനി നമ്മളൊരു കവർ എടുക്കുക ട്രാൻസ്പെറന്റ് കവറ് ഇങ്ങോട്ട് ഇത് ചുരുട്ടുക ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടണം കവർ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടണം കവർ വെറുതെ കേട്ടരുത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈർപ്പം തടഞ്ഞു നിൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഫുള്ള് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കും ഇതിൽ ഈർപ്പം നിൽക്കില്ല ഇത് സാഫ് കലക്കിയ വെള്ളാണ് സാഫ് കലക്കിയ വെള്ളാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മഴക്കാലത്താണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല മഴക്കാലത്താണ് ഈ സാബ് കളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മഴക്കാലത്താണ് ഈ ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ വെള്ളം കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ വെള്ളത്തുള്ളി ഇങ്ങനെ അല്ല അത് സാഫ് അതിനാണ് കലക്കണത് വെറും പച്ചവെള്ളാണെങ്കിൽ പോയി ഇല്ല മഴക്കാലത്താകുമ്പോ ഈ ഈർപ്പത്തിനകത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കിട്ടും എന്റെ ഇല്ല അത് മഴക്കാലത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഈർപ്പം നിന്നോളും കവർ ഇട്ടാലോ ആ അതുണ്ട് ഇതാണ്ട് ഈ കവർ ഇത് അങ്ങനെ
ഇത് കണ്ടോ അങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്യണ്ട അങ്ങനെ വെക്കുക ഞങ്ങൾ ഈ വലിച്ചുണ്ടാക്കിയ കയറുകൊണ്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു മുറുക്കി കെട്ടണം ഏർ കടക്കരുത് പിന്നെ സാധാ കയറെടുത്താൽ ഒരിക്കലും മുറുകി വരില്ല ഇതുകൊണ്ട് വലിച്ചു മുറുക്കി കെട്ടണം ഈ കവർ ഒന്നും ഇങ്ങനെ വിട്ട് നിർത്തണാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വിട്ട് നിർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ലീഫ് വരുമ്പോൾ ഇതിൽ തട്ടും ഫംഗസ് വരും പോയി കിട്ടും ഇതിങ്ങനെ ഇതൊരു ട്വന്റി ഡേയ്സ് ആകുമ്പോഴേക്കിന് ഏതാണ്ട് പിടിച്ചു നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അതായത് മുപ്പത് മുപ്പത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കവറിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരിക്കലും ഫുള്ളായി അയക്കരുത് സൈഡ് മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ ഇരുപത്തി അപ്പം ഇതിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ താഴത്തോട്ട് വരും ഇല കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അയച്ചു വിടാം അത് നമുക്ക് ഒരു ആറു മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അയച്ചാൽ മതി ചിലപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് വണ്ണം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം നോക്കി അറിയാം അയച്ചിട്ടില്ലേ ഇത് ഒടിഞ്ഞു പോകും ഇത് ഒടിഞ്ഞാണ് പോകും ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഇവിടെ അയച്ചിട്ടില്ലേ ഇതാ ഇതായിക്കോട്ടെ 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 ഇത് വെറുതെ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ അയച്ചെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അയച്ചു വിട്ടിട്ടില്ലേ ഇതായി കമ്പ് ഇവിടെ അങ്ങനെ വണ്ണം വെക്കും ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഇതിങ്ങനെ വണ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇത് കാറ്റിനെ ഒടിഞ്ഞു പോകും നമ്മൾ മടി കാരണം അയച്ചു വിടാറില്ല കടുത്ത കാറ്റിന് ഒടിഞ്ഞു പോകാറുണ്ട് ഇത് വെറുതേതാ ഈ കെട്ട് വെറുതെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇനിയിപ്പോ ഇതായി കാണെങ്കിൽ ഈ കട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അയച്ചു ഇനി ഈ സാധനം മുഴുവൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം വരുന്നത് മുഴുവൻ പിന്നെ ഇടക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം പിന്നെ ഇനി നേരത്തെ സംശയം ചോദിച്ചു സംശയം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ സേഡ് ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങിന്റെ ദോഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയാൻ ശ്രമിച്ചു അതൊന്ന് പറഞ്ഞു സേഡ് ഗ്രാഫ്റ്റിങ് ഇടിഞ്ഞു വരും കമ്പ് ഇങ്ങനെ ഇടിഞ്ഞു വരും കമ്പ് ഈ സൈഡിൽ തൊലിയിൽ മാത്രമാണ് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് തൊലിയും തന്നെ കുറച്ച് ടോപ്പ് അല്ല ഇത് ഇത് ഇതൊരു ആറു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എട്ട് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ കമ്പായി വരും അറിയില്ല ജോയിന്റ് അറിയില്ല ഈ സൈഡ് ഗ്രാഫ്റ്റിങ് എപ്പോഴും അങ്ങനെ നിൽക്കും അപ്പൊ രണ്ട് കൊല്ലം വരെയെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലേ പ്രൂൺ ചെയ്ത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തില്ലേ ഇത് പറഞ്ഞു പോയി ഇത് കുറച്ചുകൂടി വണ്ണുണ്ടെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇതേ മാതിരി വേറെ കളർ ഈ ഭാഗത്തേക്കും ഗ്രാഫ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം ഇതവിടെ കാണിച്ചു തരും അതായത് ഇതിൽ തന്നെ ഈ ഒരെണ്ണത്തിൽ രണ്ടെണ്ണം ഇതിൽ കാണിച്ചു തരാം ഇതിൽ നാലെണ്ണം വരെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ഇത് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം വേരോടെ പറഞ്ഞു പോരത് ഇല്ല അത് റൂട്ട് പിടിപ്പിച്ചാണ് അവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യാ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്തു ഇതിനിടയിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അറിയിക്കുകയാണ് ബൊഗേൻ വില്ല പ്ലാന്റുകൾ ഓൺലൈനായോ അല്ലാതെയോ വാങ്ങിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഒത്തിരി പേരുടെ നമ്പറും ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആവുമ്പോ ഇതിങ്ങനെ ചേർന്ന് നോക്കും ഇതല്ലേ ഇതാവുമ്പോ കുറച്ച് വിട്ടു വിട്ടു നിന്നാൽ നമുക്ക് കമ്പുകൾ ഇങ്ങനെ വിട്ടു വിടർന്ന് നിന്നോളും മറ്റേ ചേർന്ന് നോക്കും ഒരു ഭാഗം കുറച്ച് ഒരു ഭാഗം കൂടുതൽ ആപ്പ് പോലെ ചെത്തണാണ് നല്ലത് അപ്പൊ വിട്ടു നിന്നോളും അത് നമ്മള് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇപ്പൊ നാരകം അതുപോലത്തെ ഒക്കെ ചെയ്യാനാണ് ആ നാരകം പോലത്തെ ഒക്കെ ചെയ്യാം ഇതിൽ നോക്കിയിട്ടില്ല സെയിം പ്രോസസ് ആപ്പ് മോഡൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക 
ഈ ലെവലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുക്കുന്നു എവിടെയും തൊടാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഇതിപ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ വെച്ചു എന്നേ ഉള്ളു വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലത്ത് വെക്കണം ബ്ലേഡ് ഇങ്ങനെ എടുക്കണം ഇത് റിസ്ക് പിടിച്ച പണിയാണെങ്കിൽ ഇത് പിടിക്കാൻ എളുപ്പാണ് നോക്കിയോ ഇതാ ഇങ്ങനെ ബ്ലേഡ് ഒന്ന് വളച്ചു പിടിക്കാം ചെറുതായിട്ട് വെള്ളഭാഗത്ത് കൂടിയ ഒരു പ്രശ്നമല്ല തൊലി ഭാഗത്താണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചു കിട്ടും ചിലത് തൊലി കനണ്ടാവില്ല തൊലി ഭാഗത്താണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചു കിട്ടും പ്രശ്നമല്ല തൊലി ഭാഗത്ത് മാത്രമേ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കൈ പോയി കിട്ടും പോരാത്ത പ്ലാന്റും പോയി കിട്ടും ബ്ലേഡ് ഒന്ന് വളച്ചു പിടിക്കുക ചെറുതായിട്ട് ഇതാ അതേപോലെ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന അത്ര എടുക്കാം അടുത്ത ചെയ്തു ഒന്നാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പിടിക്കും സെൻട്രലിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നാലെണ്ണം അഞ്ചെണ്ണം ഒക്കെ വെക്കാം ഇനി അത് നേരത്തെ കെട്ടിയ പോലെ തന്നെ കിട്ടുക ഇതാ ഇങ്ങനെ കെട്ടുക ഈ ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോ ഇതിൽ കയറ്റി കെട്ടുകസ് ഫംഗസ് വരാതിരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ കെട്ടണം ഇതാ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് ഇത് വലുതാകൊണ്ട് കുറേ ചുറ്റേണ്ടി വരും കുറച്ചധികം ചുറ്റുന്ന നന്നായിരിക്കും തടി വലുതാകൊണ്ട് ആ ഇത്ര ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതി വെള്ളം ഇറങ്ങാതെ ഇരുന്നാൽ മതി ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയിട്ട് ഇതാ ആ മേൽഭാഗം ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നന്നായിരിക്കുക ഇത് അങ്ങനെ ചുറ്റി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കെട്ടുക ഇനി ഇതിന്റെ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് ചെയ്യാം ഇതിലിപ്പോ മൂന്നെണ്ണം നാലെണ്ണം ഗ്രാഫ് ചെയ്താ ഇനി സൈഡിൽ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് ചെയ്യാം വീണ്ടും സൈഡിലാണ് വെക്കണേ ചില്ലി ഗ്രാ ചില്ലി വെറൈറ്റി ഒരു ആറെണ്ണം ഗ്രാഫ് ചെയ്യണേ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യില്ല അപ്പൊ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം പടിയും മൂന്നെണ്ണം മേലെയും ചെയ്യാം ഇതാട്ടോ ഇതിന് ഇതേപോലെ കെട്ടിയേക്കുക ഇതാ അങ്ങനെ കെട്ടി വെക്കുക ഈ സൈഡിലും ഇതേമാതിരി മൂന്നെണ്ണോ നാലെണ്ണോ ഒക്കെ ചെയ്യാം ഇതിന്റെ 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 ഒരു കൊല്ലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അയച്ചാലും മേലത്തോ തന്നെ കുറച്ച് ഇത് നമുക്ക് അറിയാം ഇത് കണ്ടോ ഇത് തടി വെക്കുമ്പോ നമുക്ക് അറിയാം ഇനി ഇത് കവറിട്ട് കെട്ടുക നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ തണലത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ തണലത്ത് വെക്കണം പ്ലാന്റ് എപ്പോഴും തണലത്ത് വെക്കണം നനക്കൽ ഡെയിലി വാട്ടർ ചെയ്യാണ് ആ വർഷക്കാലാണ് ബെറ്റർ ജൂൺ ജൂലൈയിൽ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചു കിട്ടും ആ അപ്പൊ മഴയത്ത് വെക്കാൻ അത് കവർ ചെയ്തിട്ടല്ലേ ഇരിക്കണത് മഴയത്ത് ഇരിക്കണ പ്ലാന്റ് നമ്മൾ നിലത്ത് നട്ട പ്ലാന്റിലൊക്കെ ചെയ്യാം മഴക്കാലത്താണെങ്കിൽ വലിയ കവർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി
ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില്ലി വെറൈറ്റി ആണ് ചില്ലി മാത്രം ചെയ്യുക അതേപോലെ റൂബി റെഡ് ഫയറോപ്പാൽ ഫ്ലെയിം റെഡ് സൺ റൈസ് ഇത് നാലും ഒന്നിച്ച് ചെയ്യാം ഇത് എപ്പോഴും എപ്പോഴും പൂ ഉണ്ടാകണാണ് ആ ഒരു ഫാമിലിയാണ് എപ്പോഴും സൺ റൈസിൽ ഫുൾ ടൈം പൂ വേണമല്ലോ മറ്റേ പൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ പൂ ഉണ്ടാവും ആ പൂന വൈറ്റയും പൂന പർപ്പിളും ഉണ്ട് അതിന്റെ പോലെ ഒരു ഡാർക്ക് പർപ്പിൾ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ഐഡിയ എന്താന്ന് അറിയില്ല അതെ സെയിം ഫ്ലവർ ആ അതേ ഫ്ലവർ ആണ് ആ അതേ വലിപ്പ വി ഗ്രാഫ്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആ വിട്ട് നിക്കണം ആ വലിയ കവർ അതിനനുസരിച്ച് വലിയ കവർ ആക്കിയാണ് തണ്ടിലും കവർ തട്ടാൻ പാടില്ല അപ്പൊ പുതിയ ലീഫ് വരുമ്പോ ഈ കവറിൽ തട്ടിയ ലീഫ് അങ്ങനെ കരിഞ്ഞു പോകും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മിസോറാം എന്നൊക്കെ പ്ലാന്റ് വരുത്തുമ്പോ അവർ പറിച്ചിട്ടാണ് പ്ലാന്റ് എടുത്ത് തരുന്നത് അല്ല ആ മണ്ണോട് കൂടിയിട്ടല്ല തരുന്നത് അവർ വലിയ പോട്ടിന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് ഊരി എടുത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് പ്ലാന്റ് തരുന്നത് ആ പ്ലാന്റ് വരുമ്പോൾ അതിന്മേൽ ലീഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ളായി കട്ട് ചെയ്യണം ഫുള്ള് ലീഫ് കട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം മിസോറാം എന്നൊക്കെ പ്ലാന്റ് വരുന്നവർ വരുത്തുന്നവർ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കണ്ടോ ഈ ഇങ്ങനത്തെ തണ്ടുണ്ടാവും അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇങ്ങോട്ട് നടുക അഥവാ മണ്ണ് ഇളകിക്കണെ ആ മണ്ണ് പോയിക്കോട്ടെ വിഷയാക്കണ്ട നട്ടിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഒറ്റ പ്രാവശ്യം നനച്ചാൽ മതി ഒറ്റ പ്രാവശ്യം നനച്ച ഇരുപതാമത്തെ ദിവസം ഇല ക്ലിയറായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു സൈഡ് മാത്രം ആദ്യം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഫുള്ളായി അയച്ചെടുക്കരുത് അയച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സൈഡ് മാത്രം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക വെള്ളം കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ആ സൈഡ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങോട്ട് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കവർ അയച്ചാൽ മതി ആ അത് മതി ഇത് അവിടെ വന്ന് ഫ്ലവർ പോയിട്ടുണ്ടാവും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് ലീഫ് വരെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി പ്ലാന്റ് ഫുള്ളായി കട്ട് ചെയ്ത് കളരുത് വേനൽക്കാലത്ത് പിന്നെ ഫ്ലവർ വരാൻ താമസിക്കും പിന്നെ പുതിയ ഇലകളാണ് വരിക ഇലയായിട്ടാണ് വരിക പിന്നെ ഫ്ലവർ ആ ഒരഞ്ച് ഇല താഴത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി ഇനി ഫ്ലവർ ആകാത്ത പ്ലാന്റ് പോട്ടിനനുസരിച്ചിട്ട് മൂന്നോ നാലോ ദിവസം വെള്ളം കൊടുക്കാതിരിക്കുക അപ്പൊ മാക്സിമം ഇല കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും ബാക്കിയുള്ള ഇലകൾ ബാക്കിയുള്ള ഇലകൾ ഫുൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഫുള്ള് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം മൂന്നോ നാലോ ദിവസം വെള്ളം കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫുള്ള് ഇല കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും ഫ്ലവർ ചെയ്യാത്ത പ്ലാന്റുകൾ ഉണ്ടാവും മൂന്നോ നാലോ ദിവസം കൊടുത്ത് വെള്ളം കൊടുക്കാതെ ഞങ്ങളെ ചട്ടിയിൽ കടക്കനുസരിച്ചിട്ടല്ലോ ചെറിയ ചട്ടിയിലും നാല് ദിവസം വെള്ളം കൊടുക്കാതെ കരി ചെടി കരിഞ്ഞു പോകും എന്നിട്ട് ബാക്കി നിൽക്കണ ഇലകളും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നിർത്തുക ചെടി മൂന്ന് പത്തൊമ്പത് അഞ്ച് ഗ്രാം കലക്കി ചെടിയുടെ അടിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പുതിയ ഇലയും ഫ്ലവറും ഒപ്പം വരും സാധാരണ ചെടിയുടെ മേലെയാണ് മൂന്ന് പത്തൊമ്പത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചെടി ഇലക്കാണ് പത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഫ്ലവർ നിൽക്കുണ്ടാവും ആ ഫ്ലവർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അഞ്ചല്ല ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് വേനൽക്കാലത്ത് മാത്രം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ മഴക്കാലത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതായത് മദർ കമ്പ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുണ്ടാവും നമ്മൾ ഫ്ലവർ ആകണതിന് മുമ്പ് പ്രായം പൂവും ജീവിച്ചതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ബാക്കി ഫുള്ള് കട്ട് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ നിർത്താം ഫസ്റ്റ് പ്രൂണിങ് ഇങ്ങനെ നിർത്താം കുറ്റിയാക്കി നിർത്താം നിറയെ ഇത് വരും ബ്രാഞ്ചസ് വരും എപ്പോഴും ചില്ലി വെറൈറ്റീസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നല്ലത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാലും അതേമാതിരി തന്നെ നാലില വരും രണ്ട് പൂവ് വരും ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്ത് കട്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാം ബ്രാഞ്ച് വരും ചെറിയ ബ്രാഞ്ചുകൾ വരും അതിൽ നിറയെ പൂവ് ഉണ്ടാവും ഫ്ലെയിം ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അതൊരു ഫാമിലിയാണ് ഫയറോ പാല് റൂബി റെഡ് ഫ്ലെയിം റെഡ് അത് മാത്രം ഇതിപ്പോ നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാണെങ്കിൽ തന്നെ അടുത്ത ചെറിയ രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് വരും അതും ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോകാൻ അധികം ഫ്ലവർ ഉണ്ടാവില്ല മഴയത്ത് ഇരിക്കാൻ പ്ലാന്റിന് ഇലപ്പുള്ളി വെല്ലോകം വരും ഇല ഇങ്ങനെ പുള്ളിയും കുത്തുവായി വരും അപ്പം നമ്മൾ സാഫ് നാല് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ ഫ്ലവർ ഒക്കെ കരിഞ്
പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൂടി സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇത് രാവിലെ വൈകിട്ടോ ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് ഈ പ്രാണി ഉണ്ടാവുക രാവിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ചെയ്യണോ ആ ടാറ്റ മിത രാവിലെ ഒഴിക്കുക വെള്ളം ആ വാട്ടറിങ് എപ്പോഴും രാവിലെ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം ഏ ഓട്ട് വലുതാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിക്കേണ്ട രണ്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചാൽ മതി അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ പിന്നെ അതിന് വള നഴ്സറിക്കാർ ഇടണ വള എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞതാ ആദ്യം ഫാക്ടം പോസ് അഞ്ച് ഗ്രാം ഇടും പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പൊട്ടാസ് മാത്രം നാല് ഗ്രാം ഇട്ട് കൊടുക്കും ആ ഡി എ പി ഇടാ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂടാതെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്